Hej igen och eh, detta är ytterligare en film i området optik och det ska handla om konvexa linser. Jag är tämligen övertygad om att ni känner till konvexa linser därför nämligen förstorningsglaset är en konvex lins. Den eh, ser ut från sidan, är den lite tjockare på mitten och tunnare längst ut. Uh, överdrivet så ser den ut på detta viset. Så, lite bullig, konvex, den växer på mitten. Uh, ett annat namn för konvexa linser är samlingslins och positiv lins. Den konvexa linsen den markeras med ett plustecken när man arbetar och ritar strålgångar. De flesta har säkert också med hjälp av ett förstorningsglas ägnat sig åt att låta solljus falla in i ett förstorningsglas och då upptäckt att solstrålarna samlas i en liten punkt på andra sidan och där blir det väldigt varmt. Det kan se ut på det här viset och där kan man då bränna sig. Jag återkommer strax till varför det är på hur detta fungerar och varför det blir en sådan liten punkt. Jag vill bara först ta upp lite grann vad konvexa linser används till. De används till då förstorningsglas till exempel och de används i glasögon. Och de används i gammeldags kameror. Som jag också kommer att komma till i en senare film. Nu vill vi ju då inom fysiken kunna förklara varför saker och ting blir som de blir. Och i förra filmen så pratade jag om det här med verktyg för att förklara hur bilder blir och hur vi ska jobba med strålgångar. Och då ritar jag helt enkelt upp på följande vis. Det jag pratade om förra gången. Jag ritar upp en huvudaxel på detta viset. Jag ritar sedan upp själva linsen. Det var ett vertikalt streck på det viset. Jag markerar under till med ett plustecken för att visa att detta är en konvex lins. Och så ritar jag ut brännpunkterna på båda sidor om linsen. Så här. Det är ju inte för inte som en konvex lins kallas för en samlingslins. För det är nämligen så att om vi låter parallella ljusstrålar falla in i linsen på detta viset. På vänster sidan och parallellt ljus är till exempel solljus. Så är det så att den konvexa linsen är då slipad på det viset att ljusstrålarna kommer att brytas ner och igenom fokus brännpunkten på höger sidan. Så då ritar vi i. Hur strålgångarna blir. Den översta strålen kommer att gå på det viset. Nästa stråle kommer att gå på det här viset. Och så vidare. Om vi då tänker oss att vi har den energi, värmeenergi, som är utspridd över denna ytan när det kommer in i den konvexa linsen samlas ju ihop förutom det som blir värmeförluster i själva linsen. Men det som samlas ihop i den lilla lilla punkten här, då blir det ju en koncentration av värmeenergi där. Och följaktligen då väldigt varmt. Tack för detta!